அனைவருக்கும் வணக்கம் இது என்னோட தனிப்பட்ட பதிவு இன்னைக்கு காலையில இருந்து ஒரு மூன்று கேள்விகள் மீண்டும் மீண்டும் வாட்ஸ்அப்ல எனக்கு வந்துட்டே இருக்கு என்ன கேள்விகள் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சார்ந்த நபர்களை மட்டும் கரோனா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க இதுல ஏதாவது ஒரு பின்புலம் இருக்குமா அப்படிங்கிற சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படுகின்ற கேள்விகள் தான் அவர் அந்த கேள்விகளை பார்க்கும்போது என்ன தோணுதுன்னா இந்த நோயை பற்றிய அடிப்படை புரிதல் விழிப்புணர்வு இல்லாதனால தான் இந்த கேள்விகள் எழுது என்ன கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு நான் சொல்லிடுறேன் முதல் கேள்வி அந்த குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தில் உள்ளவங்கள மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செஞ்சு எந்த விதமான பிளட் டெஸ்ட்டுமே பண்ணலை எந்த விதமான பிளட் டெஸ்ட்டும் பண்ணாமல் இவங்களுக்கு எப்படி பாசிட்டிவ்னு சொன்னாங்க அதனால் இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக தவறு அவங்க எல்லாத்துக்குமே த்ரூ அவுட் ஸ்வாப் நேசல் ஸ்வாப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூக்கிலையும் தொண்டையிலையும் விட்டு அந்த ஸ்வாப் எடுத்து அதை டெஸ்ட் பண்ண அனுப்பி அதில் வந்து வைரல் லோடு கரோனா பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்தவங்களை மட்டும்தான் பாசிட்டிவ்னு சொல்லி அறிவிப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான ரத்த பரிசோதனை வந்து செய்யப்படுறது இல்லை சரிங்களா ரெண்டாவது கேள்வி அங்கே இருக்கிற யாருக்குமே எந்த விதமான அறிகுறியுமே இல்லை சும்மா கொண்டு போய் உள்ளே கூட்டி வச்சுட்டு எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு வெளியே மீடியாவில் வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இதில் ஏதோ ஒரு பின்புலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த கேள்வி தான் எப்படின்னா இதுக்கு வந்து அடிப்படை புரிதல் இல்லாதனால அந்த நோயை பற்றி அடிப்படை புரிதல் இல்லாதனால தான் இந்த கேள்வி வருது ஏன்னா இந்த கொரோனா வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலுமே அந்த நோய்க்கான கிருமி நம்ம உடம்புல போனதுலேருந்து அது வெளிப்படுவது பதினாலு நாள் ஆகும்னு சொன்னோம் அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன செய்யலாம் அந்த இன்குபேஷன் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோய் கிருமி உள்ளே தங்கி இருக்கிற காலம் அந்த காலத்தில் எந்த விதமான அறிகுறியும் இருக்காது சரிங்களா அவங்களுக்கு இந்த நாலு அறிகுறி அதிகமாக சொல்கிறாங்களோ எல்லாத்துக்கும் இருக்குன்ட்டு காய்ச்சல் உடல் சோர்வு சளியிடம் கூடி இருமல் வரட்டு இருமல் இல்லைன்னா மூச்சுத்தனல் இந்த நாலு சொல்கிறாங்க இந்த நாலுமே கட்டாயம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது பதினாலு நாளுக்கு அப்புறம் கூட என்ன செய்யலாம் தெரிய ஆரம்பிக்கலாம் ரெண்டு மூணாவது இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு போய் வச்சுருக்காங்களே நாங்கள் அவங்கள்ட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டோம் அவங்க அந்த சகோதரர் எங்களுக்கு வந்து பதிவு கொடுத்தாங்க அதில் வந்து எந்த விதமான வைத்தியமும் அவங்களுக்கு ஆரம்பிக்கல ஒரு காய்ச்ச மாத்திரை கூட கொடுக்கல எதுவுமே ஒரு குளுக்கோ குளுக்கோஸ் போடலை எதுவுமே செய்யலை இவங்க அப்போ நோய் இருக்குன்னா வைத்தியம் பண்ணல எதுக்கு வைத்தியம் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற கேட்குறாங்க முற்றிலும் தவறு இது எப்படின்னா கரோனாவுக்கான சிகிச்சை என்னங்கிற தெரியாதனால ஒரு 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 தந்தையம் தான் இது என்ன பிரச்சனைனா கரோனா வந்து வந்து ஒரு அறிகுறிக்கு என்னென்ன ஏற்படுதோ அதுக்கு தான் வைத்தியம் பண்ணுவாங்க சிம்டம்பட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ காய்ச்சல் அதிகமாக அடிக்கணும்னா காய்ச்ச மாத்திரை கொடுப்பாங்க இப்போ சளி அதிகமாகி நிமோனியா மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் கிருமி மருந்து கொடுப்பாங்க மூச்சுத்தனம் அதிகமாகுது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வைக்கிறது செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கறது அந்த மாதிரி வெண்டிலேட்டரில் போடுறது அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து அறிகுறிகளுக்கு தக்கன சிம்டம்பட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க இப்போ உங்களுக்கு எந்த அறிகுறியுமே இல்லைங்கனால அவங்களுக்கு வாலண்டரியாக படுக்க வச்சு உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் பத்து பாட்டில் ஏற்ற மாட்டாங்க கரோனா பாசிட்டிவ் அப்படிங்கிறக்காண்டி சரிங்களா அதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது இன்னொரு எப்படின்னா இன்னொரு ஃபார்வர்ட் மெசேஜ் எப்படி வருதுன்னா பார்த்தீங்களா காக்கா அவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு இவங்க வந்து மார்ச் வந்து மார்ச் மாதம் போயிருக்காங்க ரெண்டு நாள் வந்து மர்கஸில் இருந்திருக்காங்க டெல்லியில் நிஜாமுதீன் பள்ளிவாசில் ஏற்பட்ட மர்கஸில் இவங்க வந்து இருந்திருக்காங்க அதிகபட்சம் ரெண்டு நாள் தான் மொத்தமாக எல்லோரும் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அதுக்கடுத்து ஏகப்பட்ட நிகழ்வுகள் நடந்திருக்கு அதாவது மொத்தமாக நின்று கைத்தட்டினாங்க சில குறிப்பிட்ட நபர் வந்து ஒரு விழா நடத்தினார் அதில் மக்கள் கலந்துக்கிட்டாங்க அப்புறம் திரும்ப ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றுச்சு அதுக்கடுத்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு அதிலலாம் எவ்வளோ பேர் பங்கு பெற்றிருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் எந்த விதமான பிளட் டெஸ்ட்டும் பண்ணல அவங்களெல்லாம் கரோனா பாதிக்கான்னு வலை வீசி தேடலை அவங்களெல்லாம் வந்து அரசாங்கம் வந்து என்ன செய்யலை தேடலை வாங்க உங்களுக்கு நாங்கள் நோய் இருக்கான்னு உறுதிப்படுத்துகிறோம் தயவு செய்து வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லி உறுதிப்படுத்துறதுக்கு கூப்பிடலை அப்போ ஏன் இவங்கள மட்டும் ஏன் டார்கெட் பண்ணுறாங்க இதில் ஏதோ ஒரு பின்புலம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுவும் வந்து அப்படின்னா நோயை பற்றிய சரியான புரிதல் இல்லாதனால தான் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இப்போ ஒரு வந்து கேரளாவில் ஒரு நபர் நோய் தொற்றுக்குள்ள நபர் வந்து பரிசோதனையில் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இவருக்கு வந்து இருக்குன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்போ அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க நீ எங்கெங்க போன எங்கெங்க
இப்ப அந்த பஸ்கமணி ஓனர் சொல்றாரு இது வந்து ஒரு அரசு வந்து திட்டமிட்டு செயல்படுது என்னன்னா நான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கேன் என்னோட பஸ் கம்பெனி வந்து ஓடக்கூடாது நஷ்டம் அடையணுங்கிறக்காக மக்கள் மத்தியில என்னுடைய பஸ்ஸுக்கு வந்து ஒரு பஸ் கம்பெனிக்கு ஒரு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்தணுங்கிறக்காக திட்டமிட்டு இந்த அரசாங்கம் செயல்படுது ஏன்னு சொல்றேன்னா கேரளால எத்தனையோ பஸ் ஓடுது எத்தனையோ டாக்ஸி ஓடுது அதுலாம் எத்தனையோ பேர் பிரயாணம் செஞ்சிருக்காங்க ஆனா அவங்களுக்குலாம் அந்த அரசாங்கம் டெஸ்ட் பண்ணுச்சா டெஸ்ட் பண்ணல இப்ப என் கம்பெனி பஸ்ஸை மட்டும் டெஸ்ட் பண்ணுதுன்னா இதுல ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாமா அதுல வாதத்துக்கு வாதத்துக்கு அர்த்தம் இருக்கா என்ன பிரச்சனைனா அந்த மர்கஸ்ல கலந்துகிட்டவங்க உங்களுக்கே தெரியும் தப்லி ஜமாத் மர்கஸ்ல எல்லா மாநிலத்துல இருந்தும் மாநிலத்துல உள்ள எல்லா பகுதிகளில இருந்தும் சகோதரர்கள் வந்து கலந்துக்குவாங்க சரிங்களா அப்படி கலந்துக்கும் போது அங்க ஒருத்தருக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு நபர்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணும் போது அங்க பாசிட்டிவ் இருக்குன்னு உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படி உறுதிப்படுத்தப்பட்டதின் விளைவாதான் அந்த மர்கஸ்ல யார் யாரெல்லாம் கலந்துகிட்டாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த நோய் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால அந்த மர்கஸ்ல யார் யாரும் கலந்துகிட்டாங்களோ இப்ப ஒவ்வொரு மாநிலத்துல இருந்து கலந்து எடுப்பாங்க தகர்நாடுல இருந்து கலந்து எடுப்பாங்க ஆந்திரால இருந்து கலந்து எடுப்பாங்க டெல்லியை சேர்ந்தவங்க கலந்து எடுப்பாங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒரு ஆயிரத்துக்கு மேல உள்ளவங்க கலந்துட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களெல்லாம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு இருக்காங்க உறுதிப்படுத்தணும் அவங்கள தனிப்படுத்தணும்னு முயற்சிகள் தான் அரசாங்கம் ஈடுபட்டு இருக்கு அதனால இந்த நோயை பொறுத்தவரைக்கும் எப்படின்னா ஒருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் வந்து அவர் அந்த குடும்பத்தோட க்ளோஸ் கான்டாக்டோட இருக்கும்போது அது மத்தவங்களுக்கு பரவிடும் அவங்க வந்து அந்த நோய் க்ளோஸ் கான்டாக்டா இருக்கவங்க எப்படியும் அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க எப்படி செய்வாங்க ஒருத்தர் வந்து தேவைக்காக காய்கறி வாங்க அது வாங்க எதுவாங்க வெளியே போவாங்க அப்படி போது என்ன செய்வாங்க சமுதாயத்தில் யார் யார் எங்கெங்க கடைகளுக்கு போகிறாங்களோ எங்கெங்க போகிறாங்களோ என்ன செய்வாங்க அங்கெல்லாம் அந்த நோய் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு இது ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ஒரு சங்கிலி தொடர் மாதிரி நீண்டுகிட்டே போயிடும் நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் ரேஸ் பண்ணுறதுங்கிற சாதாரண விஷயம் இல்லை அப்படிங்கும் போது இந்த கான்ட்ராக்டில் ஃபஸ்ட்டு சோர்ஸில் இருக்கிறது அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கிட்டவங்க அவங்கள நம்ம கான்ட்ராக்டில் உள்ளவங்கள பார்த்து அவங்க பாசிட்டிவா இல்லையாங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்கள தனிமைப்படுத்தி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த பெரிய ஒரு செயின் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல பிரேக் பண்ண மாதிரி ஆயிரும் அதுக்காக தான் அரசு வந்து இந்த ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து தப்லி ஜமாத் இந்த மர்கஸ்ல கலந்துகிட்டவங்க வந்து இல்ல நேம் லிஸ்ட்ல இருக்காங்க ஆனா அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியல அவங்கள வந்து தானா முன் வந்து நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்க அரசாதங்களை வந்து தெரியப்படுத்துங்கன்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்களே தவிர இதுல எந்த விதமான பின்பலமும் கிடையாது ரெண்டாவது இப்போ இன்னைக்கு காலையில ஒரு ஒரு சகோதரர் கேட்டாப்ல ஆஹ் ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரை அழிக்கிறதுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட ஊர்ல வந்து நம்ம சமுதாய மக்கள் நிறைய இருக்காங்க அதை அழிக்கிறதுக்காக பண்றாங்க இப்ப நோயில உள்ளவங்களை கூட்டுக்கு வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு அறிகுறியும் கிடையாது அவங்களுக்கு வைத்தியமும் பண்ணல அவங்களுக்கு டெஸ்ட்டும் பண்ணல இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த வீட்டுல உள்ள அவங்களோட க்ளோஸ் கான்டாக்ட்ஸ் அவங்க மனைவி பிள்ளைங்க அவங்களோட அப்பா அம்மா அம்மாவோட அம்மா எல்லா அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் என்ன சொன்னா தனியா ஒரு இடத்துல போய் கொண்டு போய் வைக்க போகணும்னு சொல்றாங்க அப்ப இவங்க ஏதோ பிளான் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி கிடையாது இதுவும் வந்து தனிமைப்படுத்தல எந்த நோயை தடுக்கிறதுக்கு அந்த க்ளோஸ் கான்டாக்டரை தனிமைப்படுத்தோட அவசியம் தெரியாதவங்க பண்ற விஷயம் தான் இது சரிங்களா தனிமைப்படுத்தல் ஒன்றின் மூலமா தான் அவங்கள்ட்ட இருந்து இது வந்து நினைச்சிருக்காங்களா மற்றவங்களுக்கு பரவாம நம்மளால நினைச்சு முடியும் தடுக்க முடியும் அதுக்காக தான் என்ன பண்றாங்க அந்த பாசிட்டிவான சகோதரர்களோட குடும்பத்தில் உள்ளவங்களா அந்த நம்மளுடைய தெருக்கல்ல இருந்து நம்மளுடைய ஜமாத்துல இருந்து அவங்கள தனியா ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல கூப்பிட்டு போய் உட்கார வச்சு அவங்கள வந்து தனிமைப்படுத்தி அதுல யார் யாருக்கு நோய் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத பார்த்து அவங்களுக்கு வந்து வைத்தியம் பண்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த விஷயத்த வந்து சொல்றாங்க அதனால சகோதரர் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இந்த பதிவு வந்து எப்படின்னா என்னுடைய தனிப்பட்ட பதிவு தானே தவிர வேற எந்த ஒரு உள்நோக்கமும் கிடையாது இப்பவும் இந்த பதிவை பார்த்த பிறகும் நீங்க வந்து இதுக்கு ஒத்துக்கலாம் ஒத்துக்கலாம இருக்கலாம் அது வந்து அவங்க ஒரு தனிப்பட்ட விஷயம் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப வந்து இஸ்லாத்துல வந்து மது அருந்தல் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படிதானே இப்ப மது அருந்தலவனுக்கு வந்து தீமை கணக்கு எழுதப்படும் அப்படிதானே ஆனா ஹதீஸ்ல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா இந்த மதுவை தயாரிக்கிறவன் அந்த மதுக்கு தான் அந்த பாட்டில் செய்யப்படுதுன்னு அந்த பாட்டில தயாரிக்கிறவன் அந்த மதுக்கு பாட்டிலுக்கு தான் அந்த மூடி தயாரிக்கப்படும் தெரிஞ்சு அந்த மூடியை தயாரிக்கிறவன் அப்புறம் இதை வந்து தோல்ல சுமந்து அதை கொண்டு போய் ஏத்துறவன் இறக்கி வைக்கிறவன் அதை வந்து பாசல பிரிச்சு அதை எடுத்து அவங்களுக்கு குடிக்க குடிக்கிறவங்களுக்கு விற்கிறவன் இவங்க எல்லாத்துக்கும் எவ்வளவு தீமை அப்படின்னா இந
இந்த நோய் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் மறைஞ்சு இருக்கனாலேயோ இல்லை பயந்து இந்த மாதிரி காலையிலேருந்து நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் அவங்களும் கண்டிப்பாக அந்த சகோதரர்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கும்போது அவங்களும் மனிதர்கள் அவங்களும் பயப்படுவாங்க என்ன நம்மளை ஏதோ பிளான் பண்ணி பண்ணுறாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரி பயப்படுவாங்க அப்படி பயந்து நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து இந்த நோய் மற்றவங்களுக்கு பரவிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவும் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பரவிடக்கூடாதுங்காகவும் அந்த உங்கள் ஜமாத்தில் உள்ள நிறைய பேரை நீங்கள் தொடர கொண்டிருப்பீங்க உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ளவங்க சந்திச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து பரவிருக்கும் அந்த கான்ட்ராக்ட் லிஸ்டில் உங்களை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து சேகரிக்க முடியும் அப்படிங்கும் போது நீங்கள் தன்னிச்சையாக நீங்களாக வெளியே வந்தால் மட்டும்தான் அவங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் அதனால் தயவு செய்து இந்த வீடியோவை பார்க்கின்ற நபர்கள் வந்து இந்த இந்த விஷயத்தை கருத்தில் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இந்த நோய் ஸ்ப்ரெட்டு வந்து மேற்கொண்டு தட பர பரவாமல் தடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒத்துழைங்கன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் இந்த டெல்லி மர்கஸில் யார் யார் கலந்துக்கிட்டீங்கிறது கண்டிப்பாக உங்கள் பள்ளிவாசலில் ஜமாத்தில் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கும் போது அவங்க நான் காலையிலேருந்து கேள்விப்பட்ட தகவல்னால பயந்துருக்கலாம் அவங்க நானாகவே நானே ஒரு டெல்லி மர்கஸில் தபிள் ஜமாத்தில் போயிட்டு கலந்துட்டாலுமே நான் அவங்க இந்த நோய் எப்படி சரியான புரிதல் இல்லாதனா இருந்தால் நினச்சிவேன் இப்படிலாம் ரெக்கார்டட் வாய்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நினச்சிவேன் இப்போ ஏதோ தப்பாக நடக்குது நம்மளை டார்கெட் பண்ணி ஏதோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நானும் பயந்துட்டு நினச்சிவேன் எங்கேயாவது ஒழிஞ்சிருப்பேன் இல்லை தனிமையாக நானும் தனிமையில் இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருப்பேன் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தயவு செய்து நினச்சிங்க வெளியே வாங்க நீங்களாக முன் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு அதனால் அவங்களுக்கு தொடர்பு கொள்வதற்கு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் வந்து இந்த நோய் தொற்று தொடர் சங்கிலி வந்து உங்களோடைய முடிவெடுவதற்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்